تیتر اول امشب انتقاد فرانسه، آلمان و بریتانیا از برنامه ایران برای نصف سانتریفیوش های جدید سه کشور اروپایی میگویند این اقدامات راه را برای بازگشت دیپلماسی به خطر می اندازد آیا بعد از ترامپ ترویک های اروپایی متولی فشار حد اکثری می شوند؟ سفر وزیر خارجه سوریه به ایران اولین دیدار خارجی فیصل مقداد بعد از مرگ ولید معلم بررسی نقش سوریه در جنگ نیابتی ایران و اسرائیل و همزمان با شروع توزیع و تزریق واکسن در روسیه و بریتانیا بررسی و مقایسه این واکسن ها امشب در زیر زربین به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما فرانسه آلمان و بریتانیا یعنی سه کشور اروپایی عضو برجام به ایران هشدار دادند که از نصف سانتریفیوش های پیشرفته در نتنس و اجرای قانون مصوب مجلس برای خروج از پروتکل الحاقی خودداری کنه ایران هم در واکنش گفته آنچه با فشار حد اکثری به دست نیامده با روش های دیگر هم به دست نمیاد این سه کشور گفتن نقض برجام توسط ایران در چارچوب همین توافق نامه رسیدگی میشه پیشتر هم وزیر خارجه آلمان درباره برنامه هسته ایران و برنامه موشک این کشور گفت بود به حکومت ایران اعتمادی نیست در طول نیم ساعت آینده با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم پیش از همه بریم به پاریس خبرنگارمون نیلوفر پور ابراهیم واکنش اروپایی ها رو دنبال کرده نیلوفر بله این بیانیه لحنش کمی تونتر از بیانیه های مشابهی که توی این یکی دو سال گذشته سه کشور اروپایی منتشر می‌کردن و متنش معمولا کپی پیست بیانیه های قبلی بود و همواره از ایران می‌خواست که برگرده به تعهداتش حالا اینجا کشورهای اروپایی این سه کشور امضا کننده و حامی برجام دارن میگن اگر ایران این اقدامات رو انجام بده یعنی مصوبه مجلس رو اجرایی بکنه سانتریفیوژ های پیشرفته‌تری نصب بکنه تلاش اونها برای حفظ برجام و همینطور اون در واقع فرصت به گفته اونها بسیار مهم ایجاد شده برای دیپلماسی با روی کار اومدن دولت بایدن رو از بین میبره میگه اگر که ایران میخواد نشون بده که همچنان به این فضای باقی مونده برای دیپلماسی اعتقاد داره باید این از اجرای این تعهدات خودداری بکنه قرار هست که کشورهای اروپایی و ایران و چین و روسیه هفته آینده جلسه ای در قالب کمیسیون برجام داشته باشند که یکی از هدف هاش فراهم کردن شرایط برای گفتگو با حضور وزرای خارجه تا پیش از پایان ساله ولی میدونیم که کشورهای اروپایی هم معتقدن که ایران نباید گام های بیشتری برداره گام هایی که کاملا اونها رو نگران میکنه قنی سازی 20 درصدی که در این مصوبه مجلس پیش بینی شده یا کاستن از در واقع فعالیت های آژانس یا خروج از پروتکل الحاقی اونها رو کاملا نگران میکنه و هر گونه راهی رو برای گفتگو از نظر اونها از به این میبره کشورهای اروپایی امیدوارند که ایران برگرده به تعهداتش در برجام تا آمریکا هم برخی شاید تحریم ها رو تعلیق بکنه و در این صورت دو کشور برگردن پای میز گفت... مذاکره و گفتگو و به یک توافق گسترده تری برسن که بشه در اون موضوعات دیگه نگرانی در مورد ایران مثل برنامه موشکی یا منطقه ای رو هم گنجوند نیلوفر پور ابراهیم در پاریس ممنونم از تو مهران براتی کارشناس رابط بین المللی از برلین و کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون به ما پیوستم ممنونم از هر دو شما آقایان آقای براتی با شما شروع می کنم یک نشانه های وجود داره به نظر دست کم تا اینجای کار دولت های اروپایی دارن یک ادبیات تونتری رو نشون میدن در مقابل ایران به نظر شما دلیلش چیه خب بیانیه‌ای که شما به اون اشاره کردید ظاهرا به برجام مربوطه ولی ربط زیادی دیگر به حفظ برجام نداره چهل سال کشورهای اروپایی در انتظار این بودند که جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور عادی یک کشور بی دردسر جایی در نظم بین المللی برای خودش پیدا کنه خب این اتفاق نیفتاده الان که دنیا شاهد فروپاشی سیاسی نظام جمهوری اسلامی از درون هست به ویژه دنیایی که شاهد کشتار جمعی آبان ماه سال گذشته بوده این دنیا دیگر علاقه زیادی مانند گذشته لاغر اروپایی علاقه زیادی 
به حفظ نظام جمهوری اسلامی به هر قیمت ندارن اون دلنگرانی های گذشته رو ندارن به همین دلیل هم الان برجام دیگری میخواهند برجامی که برای کشورهای منطقه ام باشه برای اسرائیل و برای دنیا ام باشه به همین دلیل هم تمام تهدیداتی که از طرف جمهوری اسلامی میشه و بیرون آمدن از پیمان من گسرش سلاحای اتمی و نظیرون اثر زیادی روی اروپا یا نداره همین امروز شورای وزرای اروپا تصویب کردن که موردی شخصی و فردی تمام مسائل مربوط به حقوق بشر و جنایت علیه بشریت رو با حفظ مراحل قانونی اروپا دنبال بکنن و این بویشه به ایران مربوط میشه آقای متین از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آمریکا را از توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام خارج کرد به حال تهران سرمایه گذاری قابل توجه روی همتایان اروپاییش کرده بود و کم و بیش اروپایی ها هم در واقع هم صدا با ایران مخالف بودند با موازی که دولت آقای ترامپ گرفته بود الان فکر می‌کنید که در دولت بعدی آمریکا اگر آقای بایدن سر کار بیاد و ایران امیدی داشته باشه به بازگشت به برجام یا دست کم یک نوع دیگری از توافق چقدر اروپایی ها میتونن این این بار مشکل ساز باشن برای همچین توافقی بله من فکر میکنم که علا رقم لحن نسبتا تونتر این بیانی امروز این سه کشور اروپایی محتوای چیزهایی که در این مت میگن در مجموع هماهنگ هست با همون موازهی که این کشورها در طی دوران آقای ترامپ در رابطه با برجام اتخاص کردن یعنی اونها فکر میکنن که برجام بهترین راه برای کنترل برنامه هستی ایران هست اما به نظر من یک تغییر مهم در این بیانی در نسبت به برنامه بیانیه گذشته در اون پاراگراف آخر هست که میگه اونها از تلاش آقای بایدن برای هم به اصطلاح احیای برجام و هم پرداختن به نگرانی هایی که در مورد برنامه های دیگه ایران هست پشتیبانی میکنن میدونید که جمهوری اسلامی مدام مسئله برنامه هستی و هستی و موشکی و دخالت های منطقه ایش رو اصلا مجزا میدونه و به هیچ عنوان حاضر نیست که به اصطلاح برجام رو به اینها متصل بکنه اینکه اروپایی ها آشکارا این دوتا رو به هم متصل میکنن به نظر میرسه که در واقع موضع اروپایی ها رو بسیار نزدیکتر به موضع آقای بایدن میکنه و با توجه به که این کشورها با دولت آقای جدید بایدن که سر کار خواهد اومد در خیلی از موارد دیگه هم همسو هستن خب مجموعاً فشار روی ایران بیشتر میشه از اون طرف این کاری که ایران ظاهرا اعلام کرده میخواد بکنه نصف سانتریفوش های جدید و خروج احتمالی از NPT یک شمشیر دو لب هست یعنی از یک طرف جمهوری اسلامی فکر میکنه با این کار میتونه فشار بیاره و چانه زنیش رو موزه چانه زدنش رو در مذاکرات آتی با بایدن تقویت بکنه از اون طرف اما این کارا میتونه در واقع اروپایی ها رو که تا کنون کجدار و مریض به هر ترتیب ایران رو در واقع نگه داشتن از از ایران در واقع دور بکنه و به موزه آمریکا از این هم که هست بیشتر نزدیک بکنه. آقایون مهران براتی و کامران متین ممنونم از سردوی شما وزیر خارجه جدید سوریه فیصل مقداد دو هفته بعد از اون که به این سمت منصوب شده در اولین سفر خارجیش در این مقام راهی ایران شده ایران در کنار روسیه متحدان اصلی در جنگ داخلی نه سال این کشورم بیا یه نگاهی بندازیم که ببینیم وزیر خارجه جدید سوریه اصلا کیه سال 1333 در روستایی در منطقه درعا متولد شد دکتراش رو در رشته ادبیات انگلیسی در 39 سالگی از دانشگاه چارلز در پراگ گرفت و از همون موقع در وزارت خارجه سوریه مشغول به کار شد از سال 1373 عضو هیئت دیپلماتیک سوریه در سازمان ملل شد و بعدش هم معاون نماینده دائم سوریه در این سازمان و چند سال بعد هم خودش سفیر یا همون نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد شد در سال 1384 از نیویورک رفت به دمشق و شد معاون وزیر خارجه در زمان وزارت ولید معلم ولید معلم وزیر خارجه سوریه همین چند هفته پیش 26 آبان مرد و فیصل مقداد جاشو گرفت مقداد سالها در وزارت خارجه با بشار جعفری همکار بود و حالا اون رو معاون خودش کرده هر دوشون پیرو به شاخه مذهبی علوی هستند که بشار اسد و خانواده‌اش هم به همون تعلق دارن جعفری با یک زن ایرانی ازدواج کرده و گفته میشه رابطه خیلی نزدیکی هم با دولت و حکومت ایران داره علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته آقای صدزاده اگر بخوایم کارنامه او رو مقایسه بکنیم در واقع سیاست‌های او رو مقایسه بکنیم با ولید معلم چه تفاوت‌هایی میشه دید آقای فیصل مداد معروف در بین دیپلومات های سوری که خیلی خیلی به ایران نزدیک در مصاحبه هایی که در زمان معاونتش انجام داد مرتبا گفت که پشتیبانی ایران از بشار اسد تعیین کننده و کلیدی بوده 
و این خیلی سمبولیک هست که اولین مسافرتش به عنوان وزیر امور خارجه به ایران میره و نه به روسیه ظاهرا برای نقش ایران در سوریه یک اهمیت بیشتری قائله و همونطور شما گفتید به ایران خیلی خیلی نزدیک است و این مسافرتش هم همون جور که از برنامه هاش در تهران به نظر میرسه نه تنها با آقای ظریف با آقای شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران ملاقات میکنه با آقای روحانی ملاقات میکنه و من فکر میکنم مسائل نظامی و امنیتی خیلی خیلی بیشتر از مسائل دیپلماسی مطرح خواهد شد در مسافرت ایشون به هر حال این یک نمایشی است از اینکه ما به نقش ایران در یا من به عنوان وزیر امور خارج سوریه به نقش ایران اهمیت بسیار زیادی میدم یک مسئله کوتاه هم اشاره بکنم اون که زمان این مسافرت هم خیلی مهمه چون همتون که میدونید تنش بین ایران و اسرائیل بالا گرفته و احتمال اینکه ایران از این خاک سوریه کاری بکنه کم نیست به همین علت برای این مسافرت هم نقش بسیار زیادی باید قائل شد علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت ممنونم از شما امروز بریتانیا و اتحادیه اروپا یه بار دیگه بر سر برگزیت با هم مذاکره کردند تا گره کور توافق بر سر چگونگی خروج این جزیره از اتحادیه اروپا شاید باز بشه اینکه مقررات مالیاتی عبور از مرزها مهاجرتی و همینطور وضعیت تجارت دو طرف چطور باشه از مهمترین موضوعاتیه که 11 ماه دو طرف دارن دربارش چونه میزنن دوره انتقالی 24 دوره انتقالی 24 روز دیگه تموم میشه و سخنگوی دولت بریتانیا گفته اگر هیچ توافقی با اتحادیه اروپا صورت نگیره اول ژانویه سال آینده بریتانیا بدون توافق کاملا از اتحادیه اروپا خداحافظی میکنه. باره خدابنده از روبروی دفتر نخست وزیری در مرکز لندن جایی که حدود 400 کیلومتر با بروکسل و ساختمان اتحادیه اروپا فاصله داره با ماست بهاره به کجا رسیده این مذاکرات دیگه فرصتی نمونده یک ماه هم تقریبا باقی نمونده. فردا تو همین لحظه که من با شما دارم صحبت میکنم تا جایی که ما میدونیم بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا با خانم فاندر لاین در پای تلفن مشغول مذاکره هستن برای بار دوم تو سه روز گذشته که ببینن بالاخره میتونن این گره توافق رو باز بکنن یا نه هنوز جزئیاتی از این مکالمه در نیومده اما ما خبرهای ضد و نقیزی از صبح تا حالا دریافت کردیم از مذاکراتی که در دو روز گذشته اتفاق افتاده مثلا میشل برنی از صبح گفته بود که این مسئله صنعت ماهیگیری در آبهای مشترک بریتانیا و کشورهای دیگه که به نظر میرسه نقطه اصلی گره کوره مذاکرات هست مسئلهش رفع شده اما ساعتی بعد دولت بریتانیا این ادعا رو در واقع تکسیب کرد و گفت که هنوز توافقی بر سر این مسئله اتفاق نیفتاده چیزهایی که پراکنده میشنویم از نماینده های مذاکره کننده از طرف اتحادیه اروپا اینطور به نظر میاد که بریتانیا شدیداً داره سختگیری میکنه حاضر به عقد نشینی از موازه خودش نیست که خب در واقع نظرات که از مقامات بریتانیا هم میشنویم تا حد این رو تایید میکنه برای اینکه به شدت فشار میارن در واقع پا فشاری میکنن برای این موضوع که اتحادیه اروپا میخواد از این شرایط سوء استفاده بکنه اما خب با همونطور که خود گفتی فقط 24 روز دیگه بیشتر نمونده با این نگرانی های زیادی میاد مثلا اینکه احتمالا امروز راجع به واکسن هم صحبت میکنه شما در برنامه‌ای که از فردا قرار هست که تزریق واکسن در بریتانیا شروع بشه اما این مسئله که حالا این واکسن چطور قراره به بریتانیا منتقل بشه هم که میدونید در بروکسل الان هست واکسن انبار هاش این که قرار بود که با چاک های بزرگ از طریق زمینی از مرز وارد بریتانیا بشه و اگر این اتفاق یعنی برگزیت بدون توافق به نتیجه بشینه یعنی, یعنی بدون توافق بخواد بریتانیا خارج بشه از اتحادیه اروپا اون وقت این چاک ها در واقع کامیون ها در بین مرزها پشت خط خطوط بزرگ و صفهای بزرگ ماشین های دیگه گیر خواهند کرد و این تلاش برای اینکه 40 میلیون واکسن وارد کشور بشه به نتیجه نخواهد رسید بهار خدابنده از روبروی دفتر نخست وزیری ساختمان شماره ده خیابان دانینگ با ما بود ممنونم از تو اتفاقا بهار اشاره کرد به بحث تزریق واکسن فایزر که از فردا شروع میشه همین الان تصاویر زنده دارید میبینید جایی که مدیر شرکت فایزر آلبرت بورلا و همطور مدیر شرکت جانسون اند جانسون که هنوز واکسنشون به تایید سازمانهای مقرراتی نرسیده آقای الکس کورسکی در حال صحبت هستن اجازه بدید بخشی از صحبت اینها رو بشنویم برخی از این فناوری ها بسیار, فع... بسیار موثر هستند و از همه انتظارات ما فراتر بودند و این امید به ما میده و خوشبینی که از این پلتفرم های فناوری استفاده بکنیم و 
فکر میکنم یک پیام مشخصی میده که آلبرت رئیس فایزر و خود فایزر میتونن رهبری رو به عهده داشته باشن و آلبرت همچنان مدیر فایزر هست و ریسک کرده برای این کار و بینشی داشته برای این کار و همیشه بروکراسی بسیار زیادی هست و به سرعت اولویت بندی کرده و همه اینا نشون میده که رهبری آلبرت توی فایزر چقدر مهم بوده و ما به این دستاورت هایی رسیدیم که الان داریم و میتونیم از نرم ها عبور بکنیم و میتونیم تاریخ ساز باشیم با کاری که انجام دادیم ولی داستان ما هم در کمپانی جانسون جانسون شبیه داستان فایزره بس بسیاری از مواقع ما اشتباهاتی بوده و بخشای از صحبت های الکس گورسکی رو میشنیدید رئیس شرکت داروسازی جانسون اند جانسون که در کنار همتاش از شرکت فایزر که از فردا تزریق واکسنش اینجا در بریتانیا شروع میشه و به گمان بسیاری در اواخر همین ماه جاری در ایالات متحده هم شروع خواهد شد صحبت میکردن هر دو نفر امیدوار هستند که واکسن هایی که به زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت شاید بتونه این کابوس کرونا رو تموم بکنه انگار جدی جدی کابوس کرونا داره تموم میشه تزریق واکسن از امروز توی مسکو شروع شده بریتانیا هم اعلام کرده که تزریق واکسن رو از فردا شروع میکنه امشب در زیر ذره میخوایم ببینیم که واکسن های مختلف کرونا چه تفاوت هایی با هم دارن خب بیاید چند تا از این واکسن ها رو با هم مقایسه کنیم واکسن هایی که رکورد زدن و هنوز کرونا یک سال نشده میخوان کلکش رو بکنن واکسن فایزر که خبرش بعد از انتخابات آمریکا منتشر شد واکسن مدرنا واکسن دانشگاه آکسفورد و البته واکسن روسی اسپوتنیک اینها روش های مقابله واکسن رو با ویروس نشون میدن که بعدا بهش برمیگردیم این ستون مقدار دوز تزریق رو نشون میده همین آمپولایی که این وسط میبینید میبینید که همه در دو نوبت باید تزریق بشن ستون بغلیش ستونی که نشون میده که نوع تزریق چطور باید باشه مثلا میبینید که نگهداری واکسن آکسفورد یا واکسن روسی خیلی از واکسن فایزر راحت تره نگهداری واکسن آکسفورد در دمای یخچال ممکن اما برای نگهداری واکسن فایزر به دمای منفی 70 درجه نیاز داریم The first doses of the newly approved Pfizer coronavirus vaccine have arrived in the UK. They've been taken to a secret location from where they'll be distributed to hospitals all over the UK over the next few days. همین دیروز بود که مینو مهرز عضو ستاد مقابله با کرونا گفته بود واکسن ایرانی که قرار تیر ماه سال دیگه توضیح بشه از نوع روسیه. منظورش همین ستونیه که می‌بینید نوع مقابله واکسن با ویروس رو ببینید واکسن روسی برخلاف واکسن مدرنا و فایزر از تکنولوژی ویروس حامل استفاده میکنه یعنی چه جوری این اتفاقا جالبه یعنی یه ویروس ضعیف شده که حامل رمز ژنتیکی ویروس سارس کووید دو یا همون کروناس به بدن تزریق میشه این ویروس میره شاخک ویروس کرونا رو کپی میکنه و میده تحویل سیستم ایمنی بدن سیستم ایمنی شاخک رو شناسایی میکنه و بر ضدش فعال میشه مثلا واکسن ابولا اتفاقا از همین نوع بود اما اینکه میگن واکسن فایزر اولینه به خاطر نوع مقابلش رو که برای اولین بار داره از آر ای استفاده میکنه حالا ببینیم آر ان ای چطوری کار میکنه اگه سادش کنیم ژن های پروتئین روی سطح کرونا رو برداشتن و تبدیل به واکسن کردن واکسن بعد از ورود به بدن شروع به تولید همون پروتئین میکنه و سیستم ایمنی بر علیهش فعال میشه و پاتن تولید میکنه حالا چرا جدیده چون در واقع ماده ژنتیک موجود در ویروس رو درست میکنیم نه ویروس ضعیف شده رو این قرمز ها رو که میبینید که به شکل تی هستن این همون سلولیه که با کرونا مقابله میکنه و جالب این که تا مدتی توی حافظه سیستم ایمنی بدن هم باقی میمونه. If governments compete for vaccines, most countries could miss out. This is not only bad for countries that cannot secure their own supplies. It's bad for us all as no one is safe until everyone is safe. اما چند تا سوال مهم در مورد واکسن اول اگه واکسن بزنیم تا چند وقت مطمئن نیم که کرونا نمیگیریم جواب معلوم نیست میدونیم که آنتیبادی یا همون پاتن تا مدتی توی حافظه بدن میمونه اما اینکه چه مدت در برابر کرونا ایمن هستیم نیازمند رصد کردن بیمارهای مختلف برای مدتی طولانی تر و اندازه‌گیری مداوم آنتیبادی داره دوم 
کدوم واکسن بهتره جواب شبیه همون جواب سوال اوله در واقع باید زمان بگذره و ارزیابی های بعدی از تزریق انجام بشه شاید هم همه خوب باشن یعنی ممکنه بعضی واکسن ها مثلا در یه گروه سنی خاصی بهتر عمل بکنند و برعکس سوال سوم آیا واکسن عوارض جانبی داره تا الان هیچ تولید کننده خبر از عوارض جانبی حاد نداده It's not about one country versus another. It's about one world protected. و شاید مهمترین موضوع برای خیلی از شما این که واکسن کی به ایران میرسه. ایران هنوز برنامه مشخصی برای خرید واکسن نداره یا دست کم اعلام نکرده. خرید واکسن روسی اگر موثر باشه برای ایران طبیعتا راحت تره. هم فاصله روسیه نزدیکتره و هم نگهداریش راحت تره. اما قیمت واکسن روسی رو پیدا نکردیم. اما واکسن دانشگاه آکسفورد هم برای ایران میتونه مناسب باشه چون هم از فایزر و مدرنا ارزون تره و هم نگهداریش همطور که در نمودار اول دیدید کم و بیش آسان تره. البته نگران نباشید. سازمان جهانی بهداشت با کمک اتحادی اروپا و فرانسه پروژه‌ای به نام کواکس رو انداختن که هدفش رسوندن واکسن به سراسر دنیا به خصوص کشورهای کم بذاته فقط چند ماه دیگه مونده پس مواظب خودتون و بقیه باشید تا واکسن یا واکسن ها برسن پروفسور شهرام کردستی استاد و مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج از لندن با ماست آقای کردستی یک تصویر کلی ما دادیم از تفاوت این واکسن ها با هم دیگه فکر میکنید که چقدر میشه امیدوار بود که یکی از این چند واکسنی که شناختیم دست کم به زودی به ایران برسه با سلام خیلی خلاصه خوبی بود و خیلی اطلاعات مفیدی داشت پاسخ رو منم نمیدونم علتش اینه که من نمیدونم واقعا برنامه دولت ایران برای گرفتن این واکسن ها چی هست اما چیزی که مطمئن هستم این هست که سازمان بهداشت جهانی و اتحادیه اروپا به شدت روی برنامه ای دارن کار میکنن که این واکسن ها سهمی از همه انواع این واکسن ها یعنی یک سبدی از این واکسن ها در اختیار تمام کشورها قرار بگیره و این تنها جنبه بشر دوستانه قضیه هم نیست واقعا حالا جنبه بشر دوستانه داره این مسئله خیلی مهمه که اگر همه واقعا واکسن نگیرن هیچ کس ایمن نیست بنابراین اینکه چه نوع واکسنی به دست ایران میرسه من هم نمیدونم اما تقریبا رو مطمئن هستم که درصدی از اغلب این واکسن ها یا بیشتر اونها در دسترس خواهد بود به خاطر اینکه این مهمه که همه کشورها بتونن جمعیتشون رو ایمن بکنن پروفسور کردستی ممنونم از شما خیلی از شما احتمالا بچگی هاتون قصه های مجید نوشته هوشنگ مرادی کرمانی رو خوندین یا حداقل مجموعه تلویزیونیش رو دیدید حالا دستکاری در داستان سفرنامه اصفهان از قصه های مجید در کتاب فارسی پایه هفتم داده نویسنده رو در آورده و گفته آموزش و پرورش نباید به زور مجید رو نماز خون کنند در چند جای قصه ای که در این کتاب درسی منتشر شده نماز خوندن به متن اصلی اضافه شده این البته اولین باری نیست که بدون اجازه نویسنده متن کتاب ها در ایران تغییر میکنه تینوش نزبجو ناشر و مترجم از پاریس با ماساق نزبجو چه هست این داستان که بدون هماهنگی با ناشر بدون هماهنگی با نویسنده میرن و متن رو تغییر میدن عجیب هست اینطور نیست نه راستش خیلی عجیبم نیست عادت داریم ما این اتفاق توی کشور هر سال هاست داره میفته سانسور چیز عجیبی نیست شما تصور بکنین وقتی یه نویسنده ای هر کجای دنیا حالا داخل کشور یا خارج از کشور نشسته و یه متن رو حالا در واقع نوشته از درون خودش این متن رو آورده بیرون و به همین راحتی در واقع وزارت ارشاد بدونی که حتی هیچ وقت هیچ نوشته ای از خودش جا بذاره یعنی روی کاغذ در واقع سفید به ناشر دستور میده که اگه میخوای کتابت منتشر بشه باید این جمله این جمله این جمله رو برداری دقیقا همون اتفاقی که الان 40 ساله که در ایران داره میفته حتی بیشتر ما عادت داریم در واقع به این داستان سانسور و این داستان سانسور فقط هم توی ادبیات نیست وقتی که شما در واقع تفکر این هستش که واقعیت رو عوض بکنن تاریخ رو عوض بکنن گذشته رو عوض بکنن چون در واقع کسایی که یعنی کسی که با استبداد داره حکومت میکنه نیاز داره که گذشته رو اون جوری تعریف بکنه که به نفع خودش هست چون وگرنه گذشته وگرنه ادبیات حقیقتی که توی ادبیات هست حقیقتی که توی هنر هست میتونه به راحتی رسواش بکنه به همین دلیل این سارسور در واقع اتفاق میفته توی ایران که 
به شدت این اتفاق زیاد میفته ولی تو کشورهای دیگه هم اتفاقا هست و چیزی که نگران کننده است اینه که بیشتر و بیشتر میشه ما توی روسیه توی ترکیه توی هنگ کنگ جدیدن در واقع دیدیم که چینیا میخوان که بخش توی توی کتاب مدرسه ای بخش تمام بخشی که درباره میدان تیانان من هستش رو قطع بکنن و سانسور بکنن در واقع باید خیلی هوشیار باشیم و یه کاری بکنیم که تاریخ رو برنده ها ننویسن و تاریخ رو مورخین بنویسن ممنونم از شما تینوش نظر ناشر و مترجم از پاریس با ما به درستی اشاره کرد در فیلم و سریال هم همینطور هست به یاد داریم سریال های مثل اوشین و حتی کارتون های مثل فوتبالیست ها قبل از پایین برنامه اجازه بدید دوباره بریم به این کنفرانس زنده اینترنتی که بین رؤسای شرکت های فایزر و جانسون و جانسون در جریان هست همونطور که میدونید از فردا اینجا در بریتانیا واکسن فایزر که مورد تایید سازمان مقررات بهداشتی بریتانیا قرار گرفته شروع میشه و گما میره که واکسن های دیگر هم به زودی در سراسر جهان در دسترس مردم قرار بگیره به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا و یک تیتر اول دیگه بدرود